Bu yoksa Gökyüzü'nün renkli ve fantastik dünyasında bugünkü konumuz sakız. Evet, yanlış duymadınız. Sakız. Sakızı yuttuğumuzda ne mi olacak? Hemen anlatıyorum. Panik yok. Hiçbir şey olmayacak. Panik yok. Bildiğiniz her şeyi unutun. Profesör dediği yeniden anlatıyor. Hayatınızda en az bir kez yanlışlıkla da olsa bir sakızı ketin yutmuşsunuzdur. Peki sakızı yutunca vücudumuzda ne oluyor? Neler oluyor? Hemen bakalım. Bu konuda en yaygın söylenti sakızın bağırsaklara yapıştığı ve vücuttan atılması için en az 7 yıl geçmesi gerektiğimiş. Eee sakızlar bunlar yalan bunlar yalan hiçbir bilimsel gerçeği yok. Bu konuda söylenen ikinci söylenti ise sakızın bağırsaklara tıkanıklık yol açtığı ve bunun doğru olup olmadığı. Yanlış tabii ki. Bağırsaklarımız tıkanır mı hiç? Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Sakız yutmanın tehlikeli olup olmadığına bakmadan önce aslında sakızın içinde neler var onlara bir göz atalım bakalım. Sakızda bulunan ana maddeleri şöyle bir sayalım isterseniz ha. Mısır şurubu, tatandırıcılar, gıda boyaları, yumuşatıcılar, aromalar ve en önemlisi sakız reçinesi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız sakız reçinesi. Sakızın içindeki reçine dışındaki tüm maddeler insan vücudunda kolayca sindirilebilir. Hiç panik yok. Sakız reçinesinin yemek borusundan mideye, mideden bağırsaklara gitmesi normalden daha uzun sürebilir. Bu sürede yaklaşık maksimum 3 gündür. Evet yanlış duymadınız. Maksimum 3 gündür. Öyle 7 yıl falan değil. Bütün bunlar safsata. Bütün bunlar yalan. Yutulan sakız 3 gün içinde vücuttan atılabilir. Sakız asla ve asla 7 yıl boyunca vücudumuzda kalmaz. Kalamaz, kalamaz. Mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Ancak çok büyük miktarda sakız yutmak tabii ki tehlikeli olabilir ve dikkat ederek sürekli sakız yutmamamız gerekir. Sakız yutmamamız gerekir. Profesör Gügün'ün renkli ve fantastik dünyasında bugün sakızı yutarsak ne olur konusunu işledik. Çok teşekkürler. Meraklı ol, meraklı, meraklı ol. Bizi takip et, takip et. Bize abone olabilirsiniz. Çok basit bir şey. Abone ol lan!